رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو بقى رمضان مبارك الله تعالى في ماشتا تنتو غلط ماش في ماش الأمل قبول كرن إبن إتر بدوله أما دير أبوستار پوری بارتو نانین تو گوتو بار گوتو بار امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمان دے انہار جے فیزیکل اپیرنس ان دیکھتے کہ امون چھلیں شے شمان دے بولتے گئے شے شدی کہ امی ار شمائے پہ لامنا تو شے شے ار ماترو دوی تین تا کوثا چھلو چھوٹو چھوٹو کوثا ایک تا انس رضی اللہ عنہ تھے کہ انہی بولیں جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے جے ہاتھ تالو سلکت تھے کہ وہ نورم چھلو ایبان تا تھے کہ شگان دھو بیر ہو تو उम्मे सुलाइम अनसर्जियल हानु आवार बोलें जे उनार शरीर थे के जे घाम बेर होतो शेटा मुक्तार मोतो चिलो एवं उम्मे सुलाइम बोलें जे उनार घाम थे के और बहुत शुगन धो बेर होतो जाबे रज़ियल लाव हानु बोलें जे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोनो रास्ता दिए गेले तार पड़े जो दिके वो शे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक थे के जो शुगंधों बेर होतो, उन्हें चले जावर पड़े, अनेक खून से गंधों थकतो, तो उन्हें जावर पड़े, एक जोन वो रास्ता दिए चलते के लिए बुस्ते बारते हैं जो इर आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रास्ता दिए गिए थे। तो अमी � उन्हें देखते क्या मुन्ची लेन तार परित तो हुलो जे उनार विशुद्धता चोरित्रे विशुद्धता आचार आचरण शम्मंधे तो गोतो ताली में बोम ये अखुन पोर्चों तो जाप बोल लाम इड तो अल्लाह प्रदत्तो एके बारी उन्हें वसीम उन कसीम सुंदर माता थे के पाप पोर्चों तो एवं देखले आरो देखते इच्छा करे शाद भर पीती बीता अमन किचु ना ही जो देखले परे आरो दिख देखती इच्छा करे तो इटा तो अल्लाह प्रदत्त है इखाने आमादेर उन्हु करोन आमादेर नौकल करार किचु ना ही इन्तु उन्हर जे आचार आचरोन शेठा चारित्रिक बोधिष्ट हो विशुद्ध होता शेठा किन्तु हमरा कॉपी करता पारी एवं अल्लाह ताला चांद जाए अमरत कॉपी करी ना होले एरोकोम निखुद भावे उन्हर सब किचु अल्लाह ताला अमादेर जनों रोकी तो करे रखते हैं ना तो ते टा खुरी नाटी ते टा शुद्ध उन्हर आचारोचरण आचारोचरण जे शुद्ध नवी जनों रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनों उन्हर एकार जनों शेटा ना उन्हर उम अनुशरण करते पारे एवं जे जो तो अनुशरण कर बे शे किन्तु उन्हर तो तो काचे बांश कर बे अनंत काल शिरोदी तो हम लोग मनोजुक शाह करे शुनी एवं शाह किचु अनुकरण अनुकरण करते ना पाले हो चौथा पारी चौथा उन्हर निकोटे हम लोग बांश कर बो शिरोदी प्रथम तो लेखा है जो उन्हर कथा शामुंदे उत्तान तो बागमीता चिलो कथन मुद्दे उभिजत्तो चिलो बाक पोटुता चिलो ऐमोने एक बेटी जिनी एक दिने जन्नो कोन स्कूले जानना ही तो उनका दिने की स्कूल चिलो अमी जानी ना हाँ तो बड़ी से गये शिक्तो कारो बड़ी से गये शिक्तो किन्तु एक दिने चिलो उन्हीं जान उन्हें पढ़ते तो पढ़ते ना लिखते तो पढ़ते ना शोयो करते पढ़ते ना 
এবং উনি শহরের ভাষা বেদুইনদের ভাষা বিভিন্ন এলাকার ভাষা সমান ভাবে বলে যেতে পারতেন যখন যেটা দরকার অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসত ওনার সাথে দেখা করতে কথা বলতে উনি ঠিক তাদের মতো করে কথা বলতেন তাদের অ্যাকসেন্ট তাদের ডায়ালেক্ট তারপর ওনার মনোবল সম্বন্ধে বলা হচ্ছে সহনশীলতা ক্ষমাশীলতা তুলনাহীন এবং অটল ভাব অটল ছিলেন তিনি ওনাকে যে যে বাণী পৌঁছাতে হবে সে ব্যাপারে অটল আমার এক হাত এক হাতে চাঁদ যদি রাখা হয় এক হাতে যদি সূর্য রাখা হয় তবুও আমি এই বাণী পৌঁছাতে মানে আমি কাজ বন্ধ করবো না বাণী পৌঁছাতে থাকবো আমি এবং ওনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা অদ্ভুত দিক ছিল যে ওনার সাথে একটা মানুষ যত খারাপ ব্যবহার করতো উনি তত তার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন এবং এটা একেবারে কোরআন শরীফে সরাসরি ভাবে আছে তোমার সাথে যে খারাপ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো সে তোমার পরম বন্ধু হয়ে যাবে যত খারাপ তত উনি ভালো তত উনি ভদ্র নম্র এবং সহনশীল এবং ওনাকে যদি দুটো রাস্তা দেওয়া হতো দুটো অপশন বিকল্প তো যেই বিকল্পটা সহজ সেটাই উনি উনি অনুসরণ করতেন যাতে ওনার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয় কিন্তু যদি একটা রাস্তার মধ্যে গোনার কাজ থাকতো উনি তার থেকে অনেক দূরে থাকতেন উনি সবচেয়ে শেষে রাখতেন যদি রাখতেন এবং যখন রাখতেন সবাই রেগে যেত কিন্তু উনি একেবারে শেষে রাখলেও এবং সবচেয়ে প্রথমে উনি সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন যখন কেউ মাফ চাইতো সবচেয়ে প্রথমে উনি সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন ওনার আতিথেয়তা ও বদান্যতা তুলনাহীন কেউ কিছু চাইলে উনি কখনোই মানা করেন নাই যদি উনার কাছে না থাকতো উনি বলতেন যে অমরিক অমকের কাছে নিয়ে যাও আমি পরে তাকে দিয়ে দিব কখনোই না করেন নাই মানে অনুকরণ করতে না পারার কোনো কোনো কারণই দেখি না আমাদের কাছে থাকলে আমরা সাহায্য করি যখনই আমরা পারি সাহায্য করি হ্যাঁ এটা বদলা এটা কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহর যে অ্যাকাউন্ট আমাদের নামে সেখানে জমা হচ্ছে আমরা যত দানশীল হব ওনার বীরত্ব সাহসিকতা এবং শক্তি ওনার চারিত্রিক একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে সাহসী উনি ছিলেন যুদ্ধের মাঠে সবাই কেউ না মানে সবচেয়ে বড় বীর কোন না কোন সময় যুদ্ধের মাঠে ঘাবড়ে যায় সবচেয়ে বড় বীর কিন্তু উনি ওনাকে কোন সময় যুদ্ধের মাঠে ঘাবড়াতে কেউ দেখে নাই আলী রাজি আল্লাহ বলেন যে আমরা যখন ঘাবড়ে যেতাম যুদ্ধ যখন সবচেয়ে তুঙ্গে তখন রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আমরা আসতাম সহায় সহায় খুঁজার জন্য এবং উনি শত্রু সবচেয়ে কাছে থাকতেন আমি কিন্তু অনেক কিছু বাদ দিয়ে যাচ্ছি সময়ের কারণে অত্যন্ত বিনয় ছিলেন এবং তার ওদিকে তাকিয়ে উনি খুব কম কথা বলতেন চোখ নিচু করে উনি কথা বলতেন মানুষের সাথে কারণ হলো যে ওনার চোখের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে একটা মানুষ ওনার চোখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে পারতো না কেউ যে ওনার চোখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে পারতো না এই জন্য উনি মানুষের সুবিধার্থে বেশিরভাগ সময় চোখটা নিচু রেখে কথা বলতেন 
দুটা ব্যক্তি ছাড়া ওনার চোখের দিকে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে পারত না এক হলো আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু এক হলো ওমর রাজিয়াল্লাহ আনহু বেশিরভাগ সময় উনি মাটির দিকে তাকাতেন আকাশের দিকে কম এবং উনি একটা লাজুক কুমারী থেকেও লাজুক ছিলেন অদ্ভুত কথা না আল্লাহ নবী লাজুক কুমারী থেকেও লাজুক এবং উনি কারোর দিকে যদি তাকাতে হতো তো একটা পলক দেখতেন এক পলক উনার কথাবার্তার মধ্যে ছিল শালীনতা সত্যবাদিতা সততা ট্রুথফুলনেস অনেস্টি সত্যবাদিতা সততা এবং এই গুণাবলী উনার শত্রুরা ঘোর শত্রুরা অস্বীকার করত আবু জেহেল রাজিয়াল সরি আবু জেহেল বলেন যে আবু জেহেল বলেন যে আল্লাহর নবীর আল্লাহ নবীকে আমরা মিথ্যাবাদী বলি না উনি মিথ্যা কখনো বলেনি নাই উনার উনার যে বাণী ছিল ইসলামের বাণী সেটার উপরে আমরা বিশ্বাস আনতে পারি না আনলে তাদের অনেক আর্থিক ক্ষতিও ছিল উনি যে কথা বলছেন সেটা আমরা মিথ্যা মনে করি না কিন্তু উনার বাণীর উপর আমরা ইমান আনতে পারি না এবং এটা কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেন যে আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহকে বলছেন যে তোমাকে তারা অস্বীকার করে না এই কোরআনের বাণীকে তারা অস্বীকার করে হেরাক্লিয়াস রোমানদের সম্রাট আবু সুফিয়ান তার কাছে যায় এবং আবু সুফিয়ান বলেন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন যে সে কি নবী হওয়ার আগে কখনো মিথ্যা কথা বলেছে আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হন নাই আবু সুফিয়ান বলেন যে না কখনোই মিথ্যা কথা বলে নাই এবং তারপর বলে আবু সুফিয়ান যে এরকম ভক্তি করতে আমরা কাউকেও দেখি নাই মানে কেউ যে এরকম ভক্তি পেয়েছে আমরা এর কোনো নজির দেখি নাই উনি যে কথা বলেন তার যারা সাহাবি সঙ্গী সাথে সাথে পালন করে কথা যেন গিলে খায় যে কাজ করতে বলে সাথে সাথে করে তার থুতু যেন মাটিতে ফেলতে দেয় না এরকম অজুর পানি যেন মাটিতে ফেলতে দেয় না কোন অহংকার ছিল না কোন গর্ব ছিল না এবং উনি নিষেধ করতেন মানুষকে যে আমি প্রবেশ করলে মসজিদে প্রবেশ করলে কেউ দাঁড়াবো না কোন ঘরে আমি যদি প্রবেশ করি কেউ দাঁড়াবো না যেটা প্রথা মানে সব দেশের প্রথা এখনো প্রথা বাচ্চার দরবারে গেলাম আমি বাচ্চার প্রবেশ করলেন সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে পড়ে মন্ত্রী দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ারম্যান সাহেব ঢুকেছেন দাঁড়িয়ে পড়ে মেম্বার সাহেব ঢুকেছেন দাঁড়িয়ে পড়ে এবং উনি গরিবদের গিয়ে খবর নিতেন তাদেরকে খাওয়াতেন পড়াতেন কোন দাস যদি ওনাকে নিমন্ত্রণ করতেন তো উনি কখনোই না করেন নাই এবং রাস্তায় চলা গেলে মদিনার মদিনার সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে দাস সেও যদি কথা বলতে চাইতো ওনার সাথে বা মক্কাই হোক সেটা উনি দাঁড়িয়ে যেতেন সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত কথা শেষ না হতো উনি ওখান থেকে নড়তেন না এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার যে উনি উনার নিজের কাজ নিজে করতেন উনার নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন নিজের কাপড় নিজে নিজের জুতা নিজে রিপেয়ার করতেন 
নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন মানে সেলাই মানে রিপেয়ার করতেন নিজের কাপড় উনি নিজে ধুতেন নিজে দুধ দোয়াতেন নিজের কিছু প্রয়োজন সেটা নিজে মিটাতেন বাসায় উনার ভৃত্ত ছিল আনাস রাজি আল্লাহ আনুকে কোন কিছু কোনোদিন করতে বলেন নাই এইটা করে দাও বা এটা কেন করো নাই এই গুণটা আমার বড় চাচার মধ্যে দেখেছিলাম উনি বাড়িতে নিজে ঝাড়ু দিতেন এবং ওনাকে আমি মেঝে লেপতে দেখেছি মাটির মেঝে ছিল লেপতে দেখেছি আমি এবং উনি বলতেন যে আল্লাহ নবী নিজের হাতে নিজে কাজ করতেন উনি এটার বদলে কি পেয়েছেন আমার যা মনে হয় যে উনি যে শুক্রবার মারা গিয়েছেন অত্যন্ত উঁচু দিন অবরে আজাব নাই যে আলেমরা বলেন উনার এই গুণাবলীর কারণে আমার 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 ধারণা আল্লাহ ভালো জানেন এবং রসুল্লা সাল্লা সাল্লাম কেউ যে ওনার পিছনে চলুক ওনার সাথে সাথে উনি যাচ্ছেন কেউ ওনার পিছনে চলুক সেটা উনি পছন্দ করতেন না ওনার সাথে সাথে চলুক আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আর মেম্বার সাহেবের পিছনে কত মানুষ চলতে থাকে ওনার পিছনে কেউ যাক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ দুনিয়ার বাদশার বাদশা তার পিছনে কেউ যাক উনি সেটা চাইতেন না উনি ওনার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে একেবারে সচেতন পুরোপুরি প্রতিজ্ঞা উনি পালন করতেন সবার সাথে ওনার ভালো সম্পর্ক বিশেষ বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সাথে তাদের খবর নিতেন অত্যন্ত সাদা সিদা জীবন বলার অপেক্ষা রাখে না কোন অভদ্রত নাই কোন অশ্লীলতা ছিল না ওনার জীবনে এবং উনি কাউকেও কোনো খারাপ নামে ডাকতেন না যেটা আমাদের স্বভাব এক একজনকে এক একটা নাম দিয়ে তাদেরকে ডাকা কারো প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার নাই সবাইকে উনি ক্ষমা করতেন সবার দোষ উনি গোপন করতেন এবং বলতেন যে কারো ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা আমার কাছে বলতে আসবে না আমার কান ভারী করার জন্য উনি নিজেকে কখনো অন্যদের থেকে বড় মনে করতেন না যদিও উনি বড় ছিলেন আল্লাহর কাছে উনি সবচেয়ে বড় ছিলেন এবং উনাদের উনার যে বৃত্ত দাস একই খাবার খেতেন যা উনি খেতেন একই ধরনের কাপড় পরতেন যা উনারা পরতেন উনার যদি কেউ আপ্যায়ন করতেন উনিও তার আপ্যায়ন করতেন এবং যে আপ্যায়ন করত না তারও আপ্যায়ন করতেন এবং উনার দাস দাসীদের প্রতি উনি কখনো উফ শব্দটা ব্যবহার করেন নাই কখনো তাদের উপর দোষারোপ করেন নাই যদি তারা কোনো কাজ অপূর্ণ রেখে থাকত এবং সবার জানা যায় উনি শরিক হতেন একবার উনি সাহাবাদের সাথে যাচ্ছিলেন কোন এক জায়গায় এসে ওনাদের খাবারের প্রয়োজন উনি বললেন যে একটা খাসি জবাই করো তো একটা বকরি শিপ ভেড়া এটা ভেড়ায় জবাই করো তো সবাই জবাইয়ের কাজে লেগে গেল কেউ ওটা জবাই করলো কেউ ওটা ছিল এক একজন এক একটা কাজ করতে শুরু করলো উনি বললেন যে আমি কিছু খড়ি নিয়ে আসি খড়ি খড়ি জোগাড় করে নিয়ে আসি তাহারা বললেন যে আপনাকে কিছু করতে হবে না আমরা সব করছি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে না আমি জানি তোমরা আমার জন্য করবা কিন্তু আমি আমি পছন্দ করি না যে আমাকে এরকম একটা আমাকে অন্যভাবে দেখা হবে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না যে তার বান্দা অন্যদের থেকে আলাদা হবে তো আমাকে যে আলাদা ভাবে দেখবা এটা আমি পছন্দ করি না
আমি অনেকটা বাদ দিয়ে যাচ্ছি ওনার কাছে সবচেয়ে ভালো হলো সে যে সবচেয়ে অন্যদের ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন আল্লাহ তালা বলেন যে সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার ভুক্ত সেই আল্লাহর প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সেবা করে তো রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সেই ব্যক্তি প্রিয় ছিল যে অন্যদের ব্যাপারে যত্নশীল ছিল অন্যদেরকে সান্ত্বনা দিত অন্যদেরকে সহযোগিতা করত অন্যদেরকে সাহায্য করত ওনার জন্য কোন বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট করা ছিল না মসজিদে উনি গিয়ে দেখেন যে সাহাবারা বসে আছেন উনি পিছনে গিয়ে বসে থাকতেন কখনো সামনে গিয়ে মধ্যে গিয়ে বসতেন না এবং অন্যদেরও বলতেন যে তোমরা যখন আসবা পিছনে গিয়ে বসবা সেটা আবু বকর হোক বা ওমর হোক যেখানে জায়গা পাবা সেখানে বসবা অন্যরা যাতে জায়গা ছেড়ে না যান ওনার জন্য উনি কাউকেও জায়গা ছাড়তে দিতেন না আমাকে দেখলে মানুষ দাঁড়াবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমাকে সম্মান করবে আমাকে আগে সালাম দিবে ওনাকে কেউ কোনোদিন আগে সালাম দিতে পারে নাই সবাইকে আপ্যায়ন করতেন যারা ওনার কাছে আসত এবং সবাই মনে করত একটা গ্যাদারিং এ উনি সবার সাথে কথা বলছেন বা আপ্যায়ন করছেন সবাই মনে করত এটা একটা অদ্ভুত একটা ওনার দিক ছিল যে ওনার প্রত্যেকটা দিকই অদ্ভুত সবাই মনে করত যে সেই ব্যক্তির প্রতি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সবচেয়ে বেশি যত্নশীল সবাই মনে করতো সেই কথাটা কথা বলার সময় হোক আপ্যায়নের সময় হোক এবং কেউ কথা বললে উনি চুপচাপ শুনতেন পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কথা বলতেন না কত কিছু লেখা আছে ওনার সম্বন্ধে উনি অত্যন্ত উনি সবসময় হাস্যমুখ ছিলেন ওনার সাহাবাদের সাথে এবং সহজ কোন দেখানো ভাব নাই ওনার ব্যক্তিত্ব ছিল মনোরম যদিও উনি দেখতে কেউ প্রথম দেখলে ওনাকে ভয় লাগত একটা ভীতি জাগত মনের মধ্যে উনি ছিলেন মনোরম স্বভাবে দয়ালু কোন অভদ্রতা নাই কোন রুক্ষতা নাই কোন অশালীনতা নাই কাউকে উনি দোষারোপ করতেন না এবং প্রশংসা অত্যাধিক করতেন না কোন ভন্ডামি কপটতা ছিল না অত্যাধিক কোন অপচয় উনি পছন্দ করতেন না আধিক্য আধিক্য বা অপচয় উনি পছন্দ করতেন না আমাদের বলাই আছে যে যে অপচয় করে সে শয়তানের বন্ধু এবং যে জিনিসটা ওনার সাথে মানে ওনার কনসার্নে না সেটা ব্যাপারে ওনার কোন উৎসুক ছিল না উৎসুক ছিল না মানুষের তিনটে ব্যাপারে ওনাকে ভয় পেতেন না এক নম্বর উনি কাউকে ছোট করতেন না কোনোভাবেই দুই নম্বর উনি কারোর উপর কোনো দোষারোপ করতেন না তিন নম্বর উনি কারো কোনো খুত ধরতেন না
এবং উনি বলতেন যে কেউ যদি কোন কাজ বা কোন জিনিস হাসিল করতে চেষ্টা করছে আন্তরিক ভাবে তাকে সাহায্য করো এবং মানুষের উপকার করে সাহায্য করে তার কাছ থেকে কোন বদলা চেও না আল্লাহর বাস্তে করো আল্লাহর কাছে তুমি বদলা চাও আমাদের হয় কি যে আমরা যদি কাউকে সাধারণ ভাবে বলছি আমার কথা বলছি কারো কোনো উপকার করলাম মনের মধ্যে থাকে যে সে আমার উপকার করবে তো তারপর দেখা গেল যে সে করলো না উল্টাটা করলো আমি গেলাম দেখাই করলো না তখন খারাপ লাগে কিন্তু আমার মনের মধ্যে যদি থাকে যে না আমি আল্লাহর বাস্তে করলাম তাহলে তো সেই তার কাছে কোনো কিছুই আমি আশা করবো না সে আমার খবর নিল কি না নিল দেখা করলো কি না করলো আমার কিছু যায় আসবে না তখন অনেক বাদ দিয়ে যাচ্ছি তো রসুল্লাহাম অলঙ্কৃত বিভিন্ন গুণাবলীর দ্বারা আমাদের অলঙ্কার এক ধরনের আর উনার অলঙ্কার আরেক ধরনের আমরা সেই অলঙ্কার খুঁজি যেটা যেটা কাজে লাগবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কাজে লাগবে এবং আল্লাহ কাছে চাই যে আল্লাহ আমাকে এসব গুণাবলী দাও যেগুলা তোমার নবীর মধ্যে ছিল এবং এই গুণাগুলি গুলা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ছেকে ছেকে রসুল্লাহ সাল্লামকে বকশিয়েছেন ওনাকে দান করেছেন যাতে আমরাও অনুকরণ করতে পারি আমরা যদি না পারি আল্লাহ কাছে চাই আল্লাহ যদি সহজ করে দেন যে কাজটা আল্লাহ তালা সহজ করবেন সেই কাজটা অবশ্যই আমরা করতে পারবো যেটা আল্লাহ সহজ করবেন না সেটা অবশ্যই আমরা পারবো না করতে তো গুণাবলি ছিল বিশুদ্ধ এবং উনার যে শিক্ষা ছিল এটা আল্লাহ তরফ থেকে ছিল এবং আল্লাহ তালা বলেন রসুল্লামের গুণাবলীর কিছু বিবরণ বলেছি যে আমি সবকিছু আমি কাভার করি নাই অনেক কিছু বাদ দিয়ে গিয়েছি সময়ের কারণে তো কিছু ঝলক উনার গুণাবলীর যাতে করে মানুষরা ওনার কাছে হয় ওনার কাছে আসতে চায় উনি একটা বাণী নিয়ে এসছেন ওনাকে যদি মানুষ পছন্দ না করে তো সেই বাণীটা কেন গ্রহণ করবে মানুষ কিন্তু প্রথমে মানুষকে দেখে তারপরে বাণী শোনে তো মানুষকে যদি আমি পছন্দ না করলাম তো ওনার বাণীটা আমি কি শুনবো তো আমাদেরও সেই জন্য গুণাবলী অর্জন করতে হবে কারণ আমরা আমাদের জন্য দায়িত্ব এই গুণাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তো তার আগে যদি আমার মধ্যে সেই গুণাবলী না থাকে মানুষ যদি আমাকে যদি পছন্দ না করে তো আমার কথা শুনবে কেন একবার ওমর রাজি আল্লাহ এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওনাকে মানুষ সবাই ভয় পেত বাচ্চারা বন্ধ ভয় পেত তো বাচ্চারা খেলছিল সেই রাস্তায় তারা খেলা না আমি উল্টো বললাম একবার রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হেঁটে গেলেন রাস্তা দিয়ে বাচ্চারা খেলছিল তারা খেলতেই থাকলো তারা খেলা বন্ধ করলো না তো কিছুক্ষণ পরে সেই রাস্তা দিয়ে ওমর রাজি আল্লাহ গেলেন তখন বাচ্চারা খেলা বন্ধ করে দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো এরকম ভয় ওমর রাজি আল্লাহ আর এরকম পছন্দ করতেন এই বাচ্চারা রসুল্লাহ সাল্লামকে 
উনি একবার দূর থেকে আসছেন এক সাহাবি দেখলেন দূর থেকে যে রসুল্লাহ সাল্লাম আসছেন একটা দেয়াল ছিল উনি ভাবলেন যে আমি দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে থাকি উনি আসলে পরে আমি সালাম দিব ওনাকে তো এই সাহাবি লুকিয়ে আসেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কাছাকাছি এসছেন জিব্রাল আল্লাহ সাল্লাম খবর দিলেন যে এখানে এক সাহাবি দাঁড়িয়ে আছে অমুক সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আসসালাম আলাইকুম বলে উঠলেন সে সাহাবি ওনাকে আগে সালাম দিতে পারলেন না এরকম মানুষকে কেন মানুষ ভালোবাসবে না এরকম মানুষের জন্য কেন সব কোরবান করে দিবে না উনি একবার বলেন যে তোমাদের যা যা কিছু আছে তোমরা নিয়ে আসো দরকার দিনের একটা প্রয়োজনের দরকার যা কিছু আছে নিয়ে আসো হ্যাঁ এটা একটা একটা যুদ্ধের আগে মনে হয় তাবুকের যুদ্ধ ওমর রাজি আল্লাহ হানুর কাছে অনেক কিছু ছিল সেই সময় উনি বলেন উনি এই ঘটনাটা বলেন অনেক কিছু ছিল আমি তার অর্ধেক নিয়ে আসলাম এবং আমি ভাবলাম যে আমি তো আবু বাকর এর থেকে বেশি দিব এবার সবসময় আবু বাকর আমার থেকে আগিয়ে থাকে এবার আমি আগিয়ে থাকবো তো ওনার অর্ধেকটা অনেক ছিল অর্ধেক ভাগ করে বাকি অর্ধেক রেখে আসলেন বাসায় অনেক ছিল আবু বাকর রাজি আল্লাহ আনহু বাসার মধ্যে বেশি কিছু ছিল না সব নিয়ে আসলেন কিছু বাসায় রেখে আসেন নাই ওনার শরীরের কাপড় পর্যন্ত উনি নিয়ে আসলেন একটা চটের কাপড় পরে আসলেন চট তো রসুল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ওমর এজিয়াল্লাহানুকে এত কিছু দেখে যে ওমর তুমি এই যে এত কিছু নিয়ে এসছো কি ব্যাপার বলো যে আমি ইয়া রসুল্লাহ অর্ধেক নিয়ে এসছি যা ছিল আর আবু বকর বললো যে ইয়া রসুল্লাহ আমার বাসায় যা ছিল সবই নিয়ে এসছি তা বেশি কিছু তখন বেশি কিছু ছিল না যখন উনি ইসলাম কবুল করেন ওনার কাছে চল্লিশ হাজার দেড়হাম ছিল চল্লিশ হাজার দেড়হাম বহু টাকা তখনকার দিনে চল্লিশ হাজার দেড়হাম মানে চল্লিশ হাজার টাকা না এক দেড়হাম এক টাকা না অনেক বেশি তো শেষের দিকে ওনার কিছু ছিল না এই যে বললাম সামান্য কিছু একটা পুটলির মধ্যে উনি নিয়ে এসছেন একটা একটা চটের চটের কাপড় পরে এসছেন রসুল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি বাসায় কি রেখে এসছো তো আবু বকর রাজি আল্লাহ বললেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে রেখে এসছি তো এরকম মানুষের জন্য মানুষ দিবে না কেন যখন বলবেন ওনাকে এত ভালোবাসতেন যখন বলবেন তখনই উনি তারা হাজির আমার জান হাজির আমার মাল হাজির আপনার জন্য এই আবু বকর রাজি আল্লাহ এটা পরে বলবো না এবং আল্লাহর সালাম তোমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আল্লাহ তোমাকে সালাম দিচ্ছেন আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহু এটা শুনে ওনার চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়ছে আল্লাহ সালাম দিয়েছে আমাকে উনি মনে করছেন তারপর জিব্রাইল আল্লাহ সালাম জানালেন হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাম দেখেন জিব্রাইল আল্লাহ সালাম ওই একই ধরনের চটের কাপড় পড়া যেরকম আবু বক্ষ রাজি আল্লাহ উপরে আছেন একই ধরনের চটের কাপড় পড়া রসুল্লাহাম উত্তর করলেন যে আজকে আল্লাহ তালা সমস্ত ফেরস্তাকে হুকুম দিয়েছেন আবু বক্ষ রাজি আল্লাহ আনুর মতো কাপড় পড়তে এরকম মানুষের জন্য মানুষ যান মাল কোরবান করবেন করবেন না কেন যখনই রসুল্লাহ সাল্লাম ডাক দিয়েছেন তখনই ওনারা সারা দিয়েছেন ওনাদের খেতে খাবারে হয়তো খেজুর ভর্তি খেজুর ভর্তি খেজুর ভর্তি এবং চাষবাস করতে হবে 
তো সেটা ছেড়ে দিয়ে ওনারা চলে গেছে যখনই ডাক এসছে এই যে ডিসক্রিপশন এটা মানে লেখক বলছেন আমি তো আরো বাদ দিয়েছি লেখকের যা লেখা তার থেকে আরো বাদ দিয়েছি এবং লেখক কিন্তু নিজে থেকে লেখেন নাই উনি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছেন এগুলো আমি আগেও পড়েছি অন্যান্য বইয়ে তো লেখক বলছেন যে এটা হলো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের চরিত্রের সামান্য ঝলক সামান্য ঝলক এবং উনার যে পুরা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পুরা জ্ঞান কারো কাছে আছে এটা কেউ বলতে পারবে না হুসনে আখলাক উত্তম আচার আচরণ সম্বন্ধে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন এটা বলে আমি শুরু করেছিলাম গতকাল যে তিনশো ষাটটা গুণাবলী এর মধ্যে হুসনে আখলাক তো আবু বকর রাজি আল্লাহ আনু তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়ার রসুল্লাহ আমার মধ্যে কি একটাও আছে উনি এত বিনয় ছিলেন বলেন তোমার মধ্যে তিনশো ষাটটা গুণাবলী আছে সব কয়টাই আছে বললাম না যে উনি দেখতে সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন পৃথিবীতে ইউসুফ আলাহ সালামের থেকেও সুন্দর আল্লাহ তালা ওনার সৌন্দর্য পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছে পুরো সৌন্দর্য কেউ দেখতে পায় নাই আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে সবচেয়ে সুন্দর হবে এটা তো আশ্চর্য আশ্চর্য কিছু নাই পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও সুন্দর ওয়াসিম উন কাসিম ওয়াসিম মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুন্দর ওয়াসিম আমাদের মধ্যে ওয়াসিম নামে একজন আছে আর কাসিম আমাদের দেশে বলে কাশেম কাশেম ভাই কাশেম সাহেব কাসিম আরবিতে দেখে মন ভরে না দেখে মন ভরে না তো উনার শেষের দিকে যে কয়েকটা মিনিট আছে উনার বাড়িতে উনি কেমন ব্যবহার করতেন সেটা তো কিছুটা বলেছি প্রত্যেকটা কাজ উনি নিজে করতেন নিজের সেলাই নিজের জুতা রিপেয়ার করা নিজের দুধ দোয়ানো বাড়িতে ঘরের কাজ চাকরকে বলতেন না যে এটা করে দাও এর অদ্ভুত ব্যাপার বাসায় ভৃত্ত আছে দাস আছে উনি বলতেন না যে এটা করে দাও আর আমরা তো পানি নিয়ে খেতে পারি না এই এক গ্লাস পানি দাও এক গ্লাস পানি দাও আমার কথা বলছি তো সামান্য কিছু কথা বলি অল্প সময় আছে স্ত্রীদের স্ত্রীদের ব্যবহার উনি সবসময় বাসায় গিয়ে অন্যরকম বাইরে উনি একটু উনি গম্ভীর থাকতেন কথা বলার সময় হাসতেন সাহাবাদের সাথে বাসায় অন্যরকম একদম ওখানে উনি নবী না উনি নবী সাজতেন না আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবরা বাইরেও চেয়ারম্যান বাসায়ও চেয়ারম্যান হম উনি বাসায় নবী শাস্ত্র নবী না যদিও নবী স্ত্রীরা কত হাদিস নকল করেছে আয়সা রাজিয়াল্লাহা কম বয়সে বিয়ে হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সৌবত পেয়েছেন তারপরে পঁচাত্তর বছর ওনার বয়সে উনি মারা যান পঁচাত্তর বছর এই আল্লাহ তালার হেকমত যে ওনার মাধ্যমে কত হাদিস মানুষ জানতে পেরেছে কত মানুষ ওনার কাছে আসতেন এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে আমাদের মাদের কাছে কত মানুষ আসতো শিখতে এই ঘরের জীবন আমাদের মহিলারা কিভাবে শিখবে যদি এই এই আমাদের মা তারা যদি তারা না পৌঁছাতে মেয়েদের জন্য জানা যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো কিভাবে শিখতেন তো আয়সা রাজিয়াল্লাহ না পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত পেয়েছেছিলেন এবং মানুষকে শিখিয়েছেন বড় বড় সাহাবি ওনার কাছে আসতেন তো সবসময় হাস্যমুখ এবং একবার আয়সা রেজিয়াল্লাহ বলেন ওই যে খেলাধুলা হচ্ছে মসজিদে মানে এক্সারসাইজ করছে একটু সাহাবা এক্সারসাইজ করছে খেলাধুলার ছলে তো আমি দেখতে চাই 
আনহার মন না ভরে ততক্ষণ পর্যন্ত উনি বলেন নাই যে চলো এখন ভিতরে চলো বাস অনেক হয়েছে একবারও বলেন নাই একবার সফরে যাচ্ছেন সবাইকে আগে যেতে বললেন পিছনে উনি এবং আয়সা রাজিয়াল্লাহা বললেন যে আয়সা দৌড় হবে চলো আমরা দৌড়াই আল্লাহ নবী স্ত্রীকে বলছেন চলো আমরা দৌড়াই সবাই সামনে চলে গেছে তো আয়সা রাজিয়াল্লাহ বলেন যে আমরা দৌড়ালাম তখন আমার বয়স কম আমি আগিয়ে গেলাম রসুল্লাহ সাল্লাম পিছিয়ে থাকলেন পরে এক সময় আবার সফরে যাচ্ছিলেন রসুল্লাহাম সবাইকে বলেন আগে চলে যাও তোমরা আয়সা রাজিয়াল্লাহ এবং রসুল্লাহাম পিছনে বলেন যে আয়সা দৌড় হবে তো তখন আবার দৌড়ালেন আয়সা রাজিয়াল্লাহ বলেন যে এই সময়ের মধ্যে আমি মোটা হয়ে গেছিলাম হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহাম আগের মতোই জওয়ান তেষট্টি বছর বয়সে উনি জওয়ান তো এইবার আয়সা রাজিয়াল্লাহ বলছেন এইবার আমি পিছিয়ে গেলাম उत्तम कारण स्त्री देर का उत्तम स्त्री दिन कमप्लेन कर সবার সাথে সমান ব্যবহার ন্যায় ব্যবহার করেছেন উনি এটাই আল্লাহর শর্ত ঘরে ঢুকে শেষ কথা বলে শেষ করি ঘরে ঢুকে উনি যখন দেখতেন কোন স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে রাত্রেবেলা উনি ঢুকেছেন স্ত্রী হয়তো বা ঘুমিয়ে আছেন উনি এত আস্তে সালাম দিতেন এত আস্তে সালাম দিতেন যে স্ত্রী যদি জেগে থাকতো তো শুনতে পেত যদি ঘুমিয়ে থাকতো তো ঘুম ভাঙতো না এরকম মানুষ সবাই আমরা অনুকরণ করতে পারি কাউকে কষ্ট না দেয়া স্ত্রীকে অনা কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার না করা স্ত্রীর সাথে অনা আমি এটা আমার নিজেকে আগে বলছি তো আল্লাহ তালা আমাদের এই সোনা কবুল করেন আল্লাহ আমিন তুমি যা কিছু বলার এবং শোনার প্রতি দিলে আল্লাহ তুমি তা কবুল করো আল্লাহ তোমাকে খুশি করার জন্য যেন আমরা বলে থাকতে পারি এবং শুনে থাকতে পারি এবং বোঝার তৌফিক দাও আল্লাহ আমল করার তৌফিক দাও আল্লাহ পৌঁছানোর তৌফিক দাও আল্লাহ গ্রহণ করো আল্লাহ হেফাজত করো হেদায়ত করো আমাদেরকে আমাদের সন্তান সন্ততিকে আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আমাদের বন্ধু বান্ধবকে আর আমাদের পাড়া প্রতিবেশীকে আমাদের দেশবাসীকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে তুমি হেদায়ত করো আল্লাহ এবং যা কিছু পাঠ করলাম তার ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে তোমার শাহি দরবারে কবুল করো আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ ওনার আহাল আসাবের কাছে পৌঁছে দিও ওনার উত্তরসূরি ও পূর্বসূরির কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিও খাস করে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা কবরে শাহিত আমাদের বাবা মা আমাদের দাদা দাদি আমাদের চাচা চাচি আমাদের নানা নানি আমাদের ফুপা ফুফু আমাদের খালা খালু আমাদের মামা মামি আমাদের আত্মীয় স্বজন আর আমাদের পাড়া প্রতিবেশী আল্লাহ আমাদের পূর্ব পুরুষ আল্লাহ যারা কবরে সাহিত আল্লাহ সমস্ত মুসলমান তাদের কবর আজ মাফ করো কবর প্রশস্ত করো আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিও আল্লাহ নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও আল্লাহ ও আল্লাহ কবর প্রশস্ত করো আল্লাহ কেমতে দিন আমল আমার ডান হাতে দিও আল্লাহ আরসে নিচে ছায়া দিও বিদ্যুতের গতিতে পুলসি রাত পার করে দিও আল্লাহ আল্লাহ বিনা হিসাবে জন্য দাখিল করো আল্লাহ 
আমাদের মধ্যে কত মানুষ আল্লাহ কত ধরনের পেরেশানিতে আল্লাহ তুমি নিমেষে দূর নিমিষে দূর করে দিতে পারো আল্লাহ কত ধরনের কষ্টের মধ্যে আল্লাহ কত ধরনের বালা মুসিবতের মধ্যে আল্লাহ কত ধরনের অসুখ বিসুখের মধ্যে আল্লাহ কত ধরনের দুশ্চিন্তার মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ তুমি নিমেষে তার পূরণ করে দিতে পারো দূর করে দিতে পারো আল্লাহ যারা অন্ন হারা বস্ত্র হারা গৃহ হারা দিশা হারা পথ হারা অন্য দায়গ্রস্ত রোগগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত অভাবগ্রস্ত আল্লাহ নিমিষে তার সব দূর করে সমস্ত কিছুর উপরে তোমার পুরা দখল আল্লাহ তুমি সমস্ত কিছু তোমার পুরা নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য সহজ করে দাও আমাদের হায়াতন তৈবা দান করো আল্লাহ দুনিয়াতে আল্লাহ তোমার তোমার রেজামন্দির সাথে বাস করতে পারি এবং মৃত্যুর সময় তোমার রেজামন্দির সাথে আমরা যেতে পারি এবং আখেরাতে তোমার রেজামন্দির সাথে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب انت ولي نفس الدنيا والاخره انت ولي نفس الدنيا والاخره انت ولي نفس الدنيا والاخره يا مولانا يا مولانا يا مولانا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا تقبل مني انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله لا اله الا الله খুশি করতে পারি প্রত্যেকটা ইবাদত এমন ভাবে করতে পারি আত্মসমর্পণ এমন ভাবে করতে পারি আস্তার তবা এমন ভাবে করতে পারি যে আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং আমাদের এবং আমাদের বিশ্ববাসীর অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারেন আল্লাহ তারা সমস্ত কষ্ট দূর করে দিতে পারেন এই রোজার মধ্যে এইভাবে আমরা রোজা করি আমরা প্রত্যেকে মনে করি যে আমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্ষমতাবান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত অনেক ক্ষমতা রাখি আমরা আমাদের আমলের দ্বারা আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে সেইভাবে দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে অনেক গুণাবলি দিয়েছেন সেগুলো পরিস্ফুটন ঘটাই যা শুনলাম আমরা সেগুলো পরিস্ফুটন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ রমজান মুবারক